वरून पाणी शांत दिसलं म्हणून समुद्राच्या खोलीवर शंका घ्यायची नसते स्वप्नांसाठी लढणारे आम्ही वॉरियर्स आमच्या प्रयत्नांनाही कशाचीच मर्यादा नसते गुड आफ्टरनून वॉरियर्स आणि सर्व भावी अधिकारी वॉरियर ऑफिसर या आपल्या एज्युकेशनल चॅनलवर मी सुप्रिया आपल्या सर्वांचं मोडपूर्वक स्वागत करते करंट अफेअर्सचा अभ्यास करताना खूप मोठी चूक आपण करत असतो आणि हे आपल्या लक्षातही येत नाही बऱ्याच विद्यार्थ्यांना करंट अफेअर्सची भीती वाटते कारण करंट अफेअर्समध्ये स्कोअर कमी येतो पण का कमी येतो याचा विचार कधीच कोणी करत नाही कारण आपल्याला असं वाटतं की करंट अफेअर्स म्हणजे जेवढं काही या जगामध्ये घडतं ते सगळंच आपल्याला माहिती असलं पाहिजे आणि जोपर्यंत ते आपल्याला माहिती असत नाही तोपर्यंत आपल्याला मार्क्स मिळणार नाहीत पण हे पूर्ण सत्य नाही करंट अफेअर्समध्ये तुम्हाला आउट ऑफ मार्क्स मिळू शकतात बट त्याच्यासाठी तुम्हाला त्याची टेक्निक समजली पाहिजे एक्झॅक्टली करंट अफेअर्सचा अभ्यास कसा करायचा हे समजलं पाहिजे हे लेक्चर घेऊन येण्याचं कारण म्हणजे बरेच जे ग्रुप्स असतात किंवा सोशल मीडियावरती जे काही डिस्कशन चालतं करंट अफेअर्सबद्दल सो मॅक्झिमम टाईम असं होतं की जे टॉपिक इम्पॉर्टंट नाहीत त्याच्यावरती सुद्धा डिस्कशन होत असतं सो आपल्याला हे समजलं पाहिजे की करंट अफेअर्सच्या दृष्टीने कोणता टॉपिक महत्त्वाचा आहे तर चालू घडामोडींचा अभ्यास तुम्ही जेव्हा करत असाल तेव्हा पुढील गोष्टींची काळजी तुम्ही घेतली पाहिजे असं मला वाटतं म्हणून हा व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहे या व्हिडिओमध्ये तीन प्रश्न असतील आणि त्या तीन प्रश्नांचं उत्तर म्हणजेच तुमचा चालू घडामोडींचा अभ्यास असेल सगळ्यात पहिल्यांदा चालू घडामोडींचा अभ्यास सॉरी चालू घडामोडी ज्या आहेत त्या कशातून वाचाव्यात म्हणजे चालू घडामोडींचा अभ्यास कशातून करावा ओके सोर्स काय असला पाहिजे बरेच म्हणजे तुम्ही जर टेलिग्राम चॅनलवरती गेलात किंवा तुम्ही सोशल मीडियावरती जे वेगवेगळे ॲप्स असतात त्याच्यावरती गेलात तर तुम्हाला करंट अफेअर्ससाठी म्हणजे तुम्ही मोजू शकत नाही इतक्या सगळ्या इतके सगळे ॲप किंवा इतके सगळे चॅनल्स तुम्हाला भेटतील राईट सो त्याच्यामधून कुठला डाटा वाचायचा हे आपल्याला समजलं पाहिजे बट मला असं वाटतं जर तुम्ही टॉपर्सचा जरी विचार केला म्हणजे आत्तापर्यंतचे जेवढे व्हिडिओज माझे मी तुमच्यापर्यंत आणलेले आहेत ते सगळे विथ प्रूफ हे मी खूप कॉन्फिडंटली बोलण्याचं कारण एक असतं ते म्हणजे जे टॉपर्स आहेत आत्तापर्यंत त्यांच्या स्टडीचा त्यांच्या स्ट्रॅटजीचा अभ्यास करून मी ते व्हिडिओज तुमच्यापर्यंत आणलेत सो जर टॉपर्सचा विचार केला जे एम पी एस सी क्वालिफाय होतात त्यांचा विचार केला तर चालू घडामोडींसाठीचा जो सोर्स आहे तो आपल्याला समजतो काही मॅगझिन्स आहेत काही वेबसाईट्स आहेत आणि एक दोन पुस्तकं आहेत तीच तुम्ही वाचली पाहिजेत फॉर एक्झाम्पल यशाची परिक्रमा हे जे प्र पृथ्वी प्रकाशनचं मॅगझिन आहे ते खूप इम्पॉर्टंट आहे त्याच्यानंतर अभिनव प्रकाशनचं जे बुक आहे जे की म्हणजे तुम्ही रिव्हिजनसाठी यूज करू शकता मोस्टली हे दोन बुक तुम्हाला सगळेजण रेफर करतील रो लोकराज्य आणि योजना ही मासिकं पण महत्त्वाची आहेत मात्र जर तुम्ही परिक्रमा वाचली तर परिक्रमेतून योजना आणि लोकराज्य यांचा जो काही सारांश असतो समरी असते ती तुम्हाला परिक्रमामध्ये मिळते सो ते सेपरेटली वाचण्याची आवश्यकता नाही त्यानंतर मी बोलले होते वेबसाईट्सबद्दल तर ज्या वेळेला एखाद्या मंत्रालयाची कुठली तरी स्कीम येते तर त्याचा अभ्यास करताना ते बेटर राहतं की तुम्ही जर वेबसाईटवरून केलं तर प्रीसाठी एवढं आवश्यक नाही आहे बट मेन्ससाठी तुम्हाला वेबसाईटचा वापर करावा लागणार आहे ओके सो कुठलीही पी डी एफ मिळाली कोणीतरी काहीतरी कुठला तरी कंटेंट उचलून टाकलेला आहे म्हणून तो कंटेंट तुम्ही पाहू नका इवन वॉरियर ऑफिसरवरती जे पण मी व्हिडिओज करंट अफेअर्सचे टाकलेले आहेत किंवा जे क्वेश्चन्स आहेत ते सगळे मी यशाच्या परिक्रमामधून घेतलेले आहेत ओके सो सोर्स जो आहे तो निवडताना खूप काळजीपूर्वक निवडा उगीचंच तुमचा फ्रेंड काहीतरी वाचतोय म्हणून तुम्ही ते वाचू नका ओके त्यानंतर दुसरा महत्त्वाचा पॉइंट कोणते घटक चालू घडामोडीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असतात सगळ्यात मोठी गल्लत आपली इथेच होते सगळ्यात मोठी चूक पण आपली इथेच होते कारण जनरली कोणताही टॉपिक चर्चेमध्ये असला म्हणजे बाहेर काही जरी चालू झालं तरी सुद्धा आपल्याला कोणीही येऊन विचारतं की अरे हे काय आहे माहिती का तुला मग आपण म्हणतो की अरे नाही माहिती असली कसली एम पी एस सी करतो एम पी एस सी करतो आणि हे माहिती नाही तुम्ही एम पी एस सी करता म्हणजे मी आधीही सांगितलं की जगातल्या सगळ्याच गोष्टी तुम्हाला माहितीच असल्या पाहिजेत असं काहीही नाही ओके तर सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला हे समजलं पाहिजे की कोणते घटक इम्पॉर्टंट आहेत कुठली तरी न्यूज आली आणि ते न्यूजमध्ये आहे चर्चेमध्ये आहे म्हणून आपण त्याचा अभ्यास करायचा का तर नाही आजूबाजूला घडणारी प्रत्येक गोष्ट आपल्या अभ्यासाच्या अनुषंगाने कशी महत्त्वाची आहे त्याच्यामध्ये बसवून ती वाचा अनावश्यक माहिती वाचू नका जर तुम्ही न्यूज पेपर रिडिंग करत असाल करंट अफेअर्ससाठी न्यूज पेपर रिडिंग हे तुमचं थिंकिंग डेव्हलप होण्यासाठी बेस्ट आहे बट न्यूज पेपरमध्ये बऱ्याचदा आपण वाहत जाण्याची शक्यता असते म्हणजे आपण डिस्ट्रॅक्ट होण्याची शक्यता असते तिथे आपल्याला एक्झॅक्टली काय वाचायचं आहे ते सोडून इतरही बातम्या आपण वाचत असतो ओके सो चालू घडामोडींच्या बाबतीत 
काही ठराविकच पॉइंट असे असतात की म्हणजे ठराविक आपण म्हणू शकतो की घटक असे असतात की तेच तुम्हाला वाचायचे असतात उगीच कुठली पण न्यूज किंवा कुठल्याही बातमीवरती आयोग आपल्याला प्रश्न विचारत नाही ओके आयोगाच्या आतापर्यंतच्या प्रश्नपत्रिकांचा जर विचार केला तर जसं आपण पाठीमागे राज्यघटना असेल किंवा सायन्स असेल याचे जसे आपण इम्पॉर्टंट टॉपिक बघतो तसंच करंट अफेअर्सच्या बाबतीत पण काही टॉपिक असतात तेच फोकस करून आयोग आपल्याला प्रश्न विचारत असतो मे बी एखादा दुसरा प्रश्न इकडे तिकडे होऊ शकतो बट मॅक्झिमम क्वेश्चन त्याच आणि त्याच टॉपिकवरती रिपीट झालेले असतात ओके रिपीट म्हणजे काय तर समजा लास्ट इयर नोबेलवरती पुरस्कार दोन हजार अठराचा विचारला असेल प्रश्न जो आहे तो तर यावर्षी दोन हजार एकोणीसचा येईल कदाचित अशा पद्धतीने ओके सो ते टॉपिक फाइंड आउट करा आणि तेवढेच टॉपिक परफेक्ट करा करंट अफेअर्सचा अभ्यास म्हणजे जे दिसेल ते उठून वाचत बसू नका ओके आणि सगळ्यात महत्वाचा तिसरा प्रश्न तो म्हणजे चालू घडामोडींचा अभ्यास कधीपासून कधीपर्यंत करावा हे प्रत्येक जण विचारत असतो कारण हे खूप मोठं कन्फ्युजन असतं आपल्या डोक्यात की अरे कधीपर्यंत वाचायचं कुठंपासून वाचत येऊ आणि एक वाईट सवय असते आपल्याला ती म्हणजे आपण जस्ट एक्झामच्या म्हणजे आता समजा तुमची एक्झाम सप्टेंबरमध्ये आहे तर आपण काय विचार करतो आता राज्यसेवेचा मे बी क्वेश्चन पेपर अगोदर सेट झाला असेल असा विचार करून कदाचित तुम्ही वाचत नसाल पण राज्यसेवेचा असेल किंवा कंबाईनचा पेपर आता येणार आहे ऑक्टोबरमध्ये मग आपण काय डिसाईड करतो की ऑगस्टपर्यंतचे करंट अफेअर्स किंवा सप्टेंबरपर्यंतचे करंट अफेअर्स मला वाचून ठेवायचे आहेत तिथून पुढच्या करंट अफेअर्सचा आपण विषयही घेत नाही का कारण आपल्याला माहीत असतं की आपल्या एक्झामला तिथपर्यंत येणार आहे बट एक कॉमन सेन्सची गोष्ट आहे जर तुम्ही अधिकारी होण्यासाठी तयारी करताय जर तुम्ही प्री क्वालिफाय व्हायचा विचार करून अभ्यास करताय तर तुम्हाला हेही माहिती पाहिजे की जेव्हा मी प्री क्वालिफाय होईन त्यानंतर मला मेन्स द्यायची आहे आणि मेन्सला मला परत एकदा करंट अफेअर्सचा सामना करायचा आहे मग मला मेन्सला जे करंट अफेअर्स येणार आहेत त्याचा कालावधी काय असेल ऑबियसली तुम्हाला सप्टेंबर ऑक्टोबरचे करंट अफेअर्स त्यावेळेला वाचावे लागणार आहेत सो मग तुम्ही लोड कशासाठी वाढवता तुमचा जर तुम्ही ते आत्ता वाचले तर डेली जर तुम्हाला करंट अफेअर्सची सवय लागली तर ती तुमच्यासाठी बेटर राहील एनी टाईम कारण तुम्ही मग जर तुम्हाला असं आपण म्हणू शकतो की ज्याला आपण हंगामी म्हणतो जर तुम्हाला अशी सवय असेल ना हंगामी अभ्यासाची तर तुम्हाला त्याचा खूप मोठा लॉस इंटरव्ह्यूमध्ये पण होऊ शकतो पण जर तुम्हाला रेग्युलर करंट अफेअर्सची सवय असेल तर तुमची मेन्स झाल्यावर पण तुम्ही करंट अफेअर्स कंटिन्युअसली वाचत राहाल आणि इंटरव्ह्यू च्या वेळेला जे काही क्वेश्चन तुम्हाला येतील म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही पी एस आय साठी प्रिपेअर करत असाल किंवा राज्यसेवेसाठी प्रिपेअर करत असाल तर इंटरव्ह्यू मध्ये जे क्वेश्चन विचारले जातील करंट अफेअर्स रिलेटेड ते तुम्ही इझिली आन्सर करू शकता हे झालं कधीपर्यंतच म्हणजे तुम्हाला करंट अफेअर्स कधीपर्यंत करायचा हा प्रश्न अजिबात मनात नाही आला पाहिजे जर तुम्हाला ऑफिसर व्हायचं असेल तर कधीपासून करायचं हा प्रश्न तुम्ही विचारू शकता ओके कधीपासून म्हटलं तर जेव्हा पण आपली एक्झाम असते त्याच्यात जनरली एक वर्ष अगोदर पासून पासूनचे जे करंट अफेअर्स असतात ते आपण करत असतो तर जानेवारी दोन हजार एकोणीस पासून आपल्याला राज्यसेवेसाठी करायचं आहे त्याचं रिझन जानेवारी फेब्रुवारी तुम्ही जस्ट रीड केलं तरी चालेल पण मार्च एप्रिल मे जे आहेत ते मात्र तुम्हाला मे पासून पुढचं तर तुम्हाला डेफिनेटली व्यवस्थित करायचंच आहे त्याचं रिझन म्हणजे आपली एक्झाम एप्रिलमध्ये होणार होती ती पोस्टपोन झालेली आहे ओके त्यामुळे आपल्याला करंट अफेअर्स करताना राज्यसेवेसाठी अगदी जानेवारी दोन हजार एकोणीस पासूनचे करायचे आहेत जानेवारी फेब्रुवारी मंथ जस्ट रीड करा मार्च पासूनचे थोडे आणि मे मंथ जो आहे म्हणजे जे जूनमध्ये करंट अफेअर्स आले असतील कारण मे मध्ये निवडणुका झाल्या होत्या तर तो टॉपिक तुम्हाला एकदम परफेक्ट करायचा आहे ओके याच्यानंतर एक महत्वाची अनाउन्समेंट आहे ती म्हणजे आपला जो टेलिग्राम ग्रुप आहे त्याच्यावरती मी डेली तुम्हाला टेन क्वेश्चन्स देणार आहे करंट अफेअर्सचे ओके आणि हे सगळे क्वेश्चन्स परिक्रमामधून असतील अजिबात माझ्या मनाचे नसतील त्यामुळे तुम्ही त्या प्रश्नांना म्हणजे तुम्ही हे करू शकता विश्वास ठेवू शकता रिलाय करू शकता त्या प्रश्नांचा तुम्ही तुमच्या अभ्यासासाठी आधार घेऊ शकता जर डेली टेन क्वेश्चन्स म्हटले तर तीस दिवसामध्ये आपले क्वेश्चन्स तीनशे होऊ शकतात सो so, तुम्ही विचार करा की आणि अर्थातच ज्यावेळेला मी क्वेश्चन कुठला काढेन त्यावेळेला सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करून तो क्वेश्चन काढलेला असेल असं नाही की जस्ट मला कोणीतरी सांगितलं आणि मला ते इम्पॉर्टंट वाटलं किंवा हा हा प्रश्न कोणालाच नाही येणार म्हणजे सडनली बऱ्याचदा हे पण होतं की तुम्ही जेव्हा अभ्यास करत असता ना कुणीतरी असं येऊन तुम्हाला सांगत असतं म्हणजे असा काहीतरी अवघड प्रश्न असतो जे जनरली कोणाला माहिती नसतं आणि मग ते स्वतःची हुशारी दाखवायला तुमच्याजवळ येतात आणि म्हणतात की याचं उत्तर सांग बरं आणि ते आपल्याला येत नसताना आपला कॉन्फिडन्स जातो तुम्हाला लास्ट इयरचा रिझल्ट जर आठवत असेल राज्यसेवेचा तर मुलींमध्ये आय थिंक सेकंड की थर्ड रँक आलेला एक मॅडम आहेत तर त्यांच्या बाबतीत पण सेम असंच होत होतं की त्यांची मैत्रीण पण त्यांना असेच काहीतरी नवीन नवीन पॉईंट विचारत होते जेव्हा की जी विचारणारी मैत्रीण होती ती क्वालिफाय ना
तुम्हाला कळलं पाहिजे की माझ्या अभ्यासासाठी काय इम्पॉर्टंट आहे परत एकदा सांगते एम पी एस सी करताय म्हणजे जगातली प्रत्येक गोष्ट तुम्हाला माहीत असलीच पाहिजे असं नाही त्या फंदातही तुम्ही पडू नका तुम्ही कधीच क्वालिफाय होणार नाही तुमच्या एक्झामसाठी जे इम्पॉर्टंट आहे तेवढंच तुम्ही व्यवस्थित करा थोडंच करा पण ते परफेक्ट करा तुम्हाला शंभर टक्के फायदा होईल ओके सो टेलिग्राम ग्रुपचं नाव जे आहे ते वॉरियर ऑफिसर एम पी एस सी ग्रुप असं आहे त्याची लिंक जी आहे ती पण तुम्हाला इथे स्क्रीनवरती दिसत असेल त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सुद्धा देईन तर तुम्ही तिथे जॉईन करू शकता आणि या टेन क्वेश्चन्सचा आन्सर तुम्ही तिथे मला देऊ शकता त्याचं एक्सप्लेनेशन तुम्हाला डिटेलमध्ये हवं असेल जस्ट आन्सर हवे असतील तरी मी देईन एक्सप्लेनेशन हवं असेल तरी पण देईन हां आणखी एक गोष्ट सॉरी मगाशीच मला सांगायची होती ॲक्च्युली ज्या वेळेला करंट अफेअर्सचा अभ्यास करत आहे त्यावेळेला उगीचंच वन लायनर क्वेश्चनकडे जास्त झुकू नका ओके म्हणजे पोलीस भरती टाईप जे क्वेश्चन असतात किंवा आपण म्हणू शकतो सरळ सेवाचे जे प्रश्न असतात अशा प्रश्नांच्या जास्त फंदात पडू नका कारण आपल्याला येणारे जे प्रश्न असतात ते मोस्टली मल्टी लायनर क्वेश्चन असतात खूप विचार करून काढलेले क्वेश्चन असतात कारण आपण अधिकारी बनणार आहोत ओके तर त्यामुळे एक गोष्ट लक्षात ठेवा की प्रश्नांची क्वालिटी सुद्धा तेवढीच मॅटर करते उगीचंच कुठला तरी एक क्वेश्चन वन लायनर उचलून आणला आणि झालं मला त्या प्रश्नाचं उत्तर आलं म्हणजे मला सगळं आलं असं होत नाही ओके सो क्वालिटी स्टडी करा क्वांटिटी जास्त महत्वाची नाही आहे क्वालिटी जास्त महत्वाची ओके सो जर तुम्हाला आजचं लेक्चर हेल्पफुल वाटलं असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि वॉरियर ऑफिसर या आपल्या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे स्वतःची काळजी घ्या स्टे सेफ Thank you warriors